so very good morning students today we're going to see unit number four right we're going to see process to process delivery and today's class we're going to see just what is basics about process to process delivery process to process delivery na enna what is udp what is tcp and we specifically we're going to see what is port numbers port numbers eppadi na allocate pandranga adha enna enna port numbers la irukku appdin paakaporam seriya so listen the class very carefully right first thing we have already seen what are the different types of deliveries seriya adula transport layer panna koodiya enna appdin pathina process to process delivery appdin solli iruken seriya ana adukku munadi enna paathirukom appdin pathina we have seen data link layer network layer transport layer idha na vandu unit 1 le nadathirken once again i'll just refresh that right because we have to know what are the different types of deliveries and what are the different types of addresses seriya so ipo paathina data link layer then network layer and then transport layer data link layer la enna address use pannuvaanga nu solli iruken physical address use pannuvaanga nu solli iruken network layer la enna use pannuvaanga nu solli iruken logical address that is ip address use pannuvaanga nu solli iruken transport layer la enna use pannuvaanga appdin pathina port address use pannuvaanga nu solli iruken seriya and you have different deliveries for that seriya enna na solli irupona node to node delivery data link layer la enna solluvom appdina node to node delivery nu solli irupom and network layer la enna solli irupom appdina host to host delivery அப்படினு சொல்லிருப்போம் இல்லனா என்ன பண்ணிருப்போம் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் டெலிவரி னு கூட சொல்லிருப்போம் சரியா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்ல பாத்தீங்க அப்படினா process to process delivery அப்படினு சொல்லிருப்போம் புரியதா இதல வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்க கூடாது this has to be very very clear because network ளோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது சரியா என்ன அட்ரஸ் என்ன டெலிவரி எந்த பர்టిక్యులர் லேயர்ல வொர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது சரியா now we will see what is node to node delivery node to node delivery னா என்ன டேட்டா லிங்க் லேயர்ல நடக்க கூடிய டெலிவரி அங்க என்ன சொல்லிருக்கேன் ఫిజికల్ అడ్రస్ சொல்லிருக்கேன் ఫిజికల్ అడ్రస్ ని యూస్ பண்ண முடியும்னு சொல்லிருப்பேன் ఫిజికల్ అడ్రస్ எங்க యూస్ பண்ண முடியும் only ஒரு நெட்வொர்க் உள்ள ஒரு லோக்கல் நெட்வொர்க் உள்ள மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்லிருக்கேன் சரியா அப்போ இங்க இருந்து பக்கத்துல இருக்க நோடுக்கு மட்டும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் அப்படினா அது என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா only physical address யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அத தான் நாம என்ன சொல்றோம்னா நோட் டு நோட் டெலிவரி அப்படினு சொல்றோம் இப்ப பாரு இந்த நோட்ல இருந்து இந்த நோடு இந்த நோட்ல இருந்து இந்த நோடு இந்த நோட்ல இருந்து இந்த நோடு இத தான் என்ன சொல்றோம்னா நோட் டு நோட் டெலிவரினு சொல்றேன் this will happen in data link layer using physical address அப்படினு சொல்றேன் புரியதா ரைட்டா and then we have seen what is network layer network layer என்ன சொல்றோம் source to destination delivery அப்படினு சொல்றோம் சரி அப்படி இல்லனா host to host delivery அப்படினு சொல்றோம் அதாவது இந்த hostல இருந்து இந்த host வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது யார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா network layer which means அங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தாலும் அவர்தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படினு சொல்றோம் சரி அத தான் நாம என்ன சொல்றோம்னா host to host னு சொல்றோம் இது எங்க நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா network layerல நடக்குது அப்படினு சொல்றோம் சரியா நெட்வொர்க் லேயர்ல பை யூசிங் தி IP address சரியா IP address என்ன சொல்ற லாஜிக்கல் address அப்படினு சொல்றேன் சரியா அந்த லாஸ்ட் thing என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நாம பார்க்க போற फोर्थ யூனிட்ல ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அது என்ன பண்ணுது process to process delivery அப்படினு சொல்றேன் process to process delivery னா இங்க தான் எக்ஸாக்ட்டா source to destination நடக்குது சரியா எக்ஸாக்ட் source to destination delivery it is happening here because எந்த ஒரு டேட்டாவா இருந்தாலும் சிஸ்டத்துக்கு சிஸ்டம் நடக்கல சரியா வெளிய இருந்து பாக்கணும் அப்படி தெரியும் பட் சிஸ்டம்ல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா சிஸ்டம்ல ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் முன்னாடியே ஜி டாக் இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜி டாக் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் இங்க ஒரு ஜி டாக் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஃப்ரெண்ட் கூட நீ கம்யூனிகேட் பண்ற அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் மூலியமா தான் கம்யூனிகேட் பண்ணல பண்ற ஆனா எந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஜி டாக்ன்ற ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ இந்த மாதிரி சாட் பண்றீங்கல்ல சரியா சோ அப்ப என்ன இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது புரியதா இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் தி எக்ஸாக்ட் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் டெலிவரி ஹேப்பன்ஸ் बिटवीन தி process to process that is in the transport layer and this particular delivery is called as process to process delivery அப்ப இங்க என்ன தேவை அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you need port numbers நல்லா புரிஞ்சுக்கோ IP address எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எந்த சிஸ்டம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரியா எந்த சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னது IP address because IP address தான் வேர்ல்ட்ல என்ன பண்ணும் இட் இஸ் a unique address ஒரு ஒரு சிஸ்டத்துக்கும் it has a unique IP address சரியா பட் அந்த சிஸ்டத்துல எந்த process-க்கு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணனும் அப்படினா you need port numbers புரியதா ரைட்டா சோ IP address யூஸ் பண்ணி சிஸ்டம் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா அந்த சிஸ்டம்ல எந்த process-க்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you need port numbers which is used in the transport layer புரியதா now you understand what is node to node delivery host to host delivery and process to process delivery right and munade sonna mari in the 
process to process delivery ki romba mukkiyamaana vishayam enna na port numbers seriya so inga ipo paathinga appadina any particular process if you take any particular process and the process ku kandipa edha oru port numbers irukanum seriya ipo na gtag nu solran appadina and gtag eppadi nee enna pandra routing ku enna pandra routing eppadi povom source address destination address nu solriya ip address ah thana ad destination oda ip irukanum and similarly source ah irundha source oda ip address irukanum apdi irundha da enna ad yaar source yaar destination kandupidik mudiyum similarly transport layer la enna thevan na source oda port number yaar destination oda port number yaar apdi therinja da enna panna mudiyum correct ah na source yaar correct ah destination yaar na identify panna mudiyum puridha so appa and particular numbers da enna solra appadina port numbers before seeing this particular diagram i'll just give you basic information seriya idu one idu nee therinju vechikitta appadina it will be useful seriya even though it is not included in your syllabus port numbers appdin sonna appdin paathina you have the port numbers mostly in the process to process delivery a vandu paathina endha basis la work aagum appdina client server model la da work aagum seriya it is called as client server model request response indha model la da work aagum appdin solran seriya indha port numbers vandu paathina broad a ரெண்டு போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எபி மொரல் போர்ட் நம்பர்ஸ் ஒன்னஸ் எபி மொரல் போர்ட் நம்பர்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ சரியா எபி மொரல் போர்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கு எபி மொரல் போர்ட் நம்பர்ஸ்னா ரேண்டம் போர்ட் நம்பர்ஸ் சரியா சிஸ்டமே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும் அந்த சாப்ட்வேர் இப்ப டிசிபி லேயர்ல என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றியோ அதுவே வந்து ரேண்டமா அசைன் பண்றது எபி மொரல் போர்ட் நம்பர் வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ்னா it is used in the server seriya for example ni client or client vandu or port number assign panna it can be an ephemeral port number random or port number use pannalam ana or server ki ni data transfer panna pora appadina it has to be a well known port number adha munnadiye ivunga idhu dhaan port number assign pannirupanga system la date and time na server ki idhu dhaan port number number 13 number 14 adhe mariye vandu paathinga appadina my computer illa edha or or particular இது யூஸ் பண்றோம் அப்படினா அதுக்கு வந்து பாத்தீனா போர்ட் நம்பர் அசைன் பண்ணிருப்பாங்க தட் இஸ் कॉल्ड அஸ் வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ் சரியா இட் இஸ் ஆல்ரெடி அசைன்ட் அண்ட் எபிமெரல் போர்ட் நம்பர்ஸ் இஸ் a random போர்ட் நம்பர் சரியா அண்ட் another important point என்ன அப்படினா client server model தான் வர்க் ஆகும் சோ client mostly என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கனா எபிமெரல் போர்ட் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் a data to a server அதாவது உடனே ரிசீவர் என்னவா இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா இட் ஹஸ் டு பீ a well known port number புரியதா ரைட் ஆ நவ யூ see this particular diagram as i said இதுதான் இந்த சிஸ்டம்ல you have lot of processes process 1 process 2 process 3 சரியா so this is client இவர் வந்து client client வந்து என்ன பண்றாரு அப்படினா ஒரு ஒரு பர்టిక్యులர் இந்த processல இருந்து அந்த processக்கு data transfer பண்றாங்க day day and time சரியா இந்த process வந்து பாத்தீங்க அப்படினா சர்வர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அப்படினா it can use an epimeral port number for example randomly inga paare or port number assign pannirukanga 52000 seriya but idu vandha nadu source source oda port number idu vandha nadu destination of port number ipo paaren same date and time client ku same date and time server ku enna irukku port number 13 irukku idha dhaan enna solrom appadina well known port numbers nu solrom seriya சோ இத தான் என்ன சொல்றோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ் அப்படி சொல்றோம் சரியா சோ இப்போ நவ யூ கேன் see here this is source port number this is destination port number in the transport layer la in the transport layer இது வந்து source இது வந்து என்னது destination சரியா இது வந்து server இது வந்து என்னது client சரியா இப்போ இது ephemeral port number என்னது random ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கார் 52000 சொல்லிட்ட பட் ஆனா destination number என்னது 13 it is a well known port number புரியதா ரைட்டா அண்ட் சிமிலர்லி இப்ப இவர் இங்க இருந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இங்க இருந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும்னாலோ என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படிን பாத்தீனா this is the source port number and this is the destination port number because server will always use well defined port number and client will always use ephemeral port number ரைட்டா now you understand what is port numbers what is ephemeral port number what is well known port numbers புரியதா ரைட்டா now you can see here is also an ip ku port numbers ku enna sir difference appdi paathina any particular packet seriya or particular packet or data avani send pandra appadina adha enna solliruken first data irukum and the data la enna irukum appdi paathinga appadina transport layer oda header irukum transport layer la enna irukum solliruken source destination port numbers irukum and then adukku keela vandinga enna irukum appdi paathinga appadina network layer source oda ip address irukum and then destination oda ip address irukum அதுக்கு கீழ வந்து என்ன என்ன இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க் லேயர் சொல்றேன் டேட்டா லிங்க் லேயர்ல என்ன இருக்கும் சோர்ஸ் உடைய பிசிக்கல் அட்ரஸ் இருக்கும் டெஸ்டினேஷன் உடைய பிசிக்கல் அட்ரஸ் இருக்கும் அப்படினு சொல்றோம் சரியா சரி இந்த போர்ட் நம்பருக்கும் ஐபி அட்ரஸ்க்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அஸ்
port adavadhu ip address will be able to identify only the exact system seriya ipo indha system 10 system irukna indha system da correct ana system indha packet indha system da phone kandupidikirad yaar na ip address but in the particular system la en itna process run aayidirukke idhula endha process ku ponum indha process ku dhaan ponum kandupidikirad yaar appdi paathina this particular port number purida right ah so now you understand what is ip address what is port number and what are the different types of port numbers right and we can also see, there is something called socket address socket address na enna na combining both ip address and port number we already know what is the purpose of ip address ip address edukke system endha system identify pandrathukku port number edukke endha particular process na identify pandrathukku seriya the combination of both ip address and port number is called as socket address seriya so any doubts here any doubts so so far what we have seen is we have seen what is process to process delivery and we have seen what is port numbers what is ephemeral port numbers what is well known port numbers and i have also explained what is socket address thank you students thank you for watching kandipa indha video ungalku ellarku romba useful ah irukum nambra subscribe passionate professor and keep learning thank you very much